வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிசி டெட்டு யூஎஸ்ஆர்பி போலீஸ் அது ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டுட்ருக்கோம் இந்த ரிலேட்டட் வீடியோவில் அப்படி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஏரியான் வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு ஏரியாவோட ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோம் அந்த வீடியோவில் ஏரியானா எப்படி என்னது எதுனால எப்படி ஏரியா எப்படி ஃபார்முலாஸ் எப்படி டிரைவ் ஆச்சு அப்புறம் ஏரியாவில் அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரு அண்ட் தென் ரெக்டாங்கிள் அது ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது எங்கேருந்து எப்படி வந்தது ஸோ மக்கடிக்காமல் எப்படி படிக்கிறது அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்த்தோம் ஸ்கொயர்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் ஷேப்ஸ்னா என்ன சைடில் இருக்க ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ்னா என்ன டயக்னோஸ்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நான் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோம் அது பார்க்கலாம் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இனி பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள்ஸில் எத்தனை டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கும் எப்படி வந்து ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ மீன் ஸ்கொயர் ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கும் எப்படி வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் பெருமீட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வேறு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ராங்கிள்ஸில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு டைப்பாக ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பிரிச்சிடலாம் இப்போ ட்ராங்கிள்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா எப்பயுமே வந்து ட்ராங்கிள் தெரியும் எப்பவுமே மூணு சைட்ஸ் இருக்கும் மூணு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தோன்னா ட்ராங்கிளில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கணும் ஒன்று வந்து சைட்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறது செகண்டு ஆங்கிள்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம சைட்ஸ் வச்சு பிரிச்சிருக்கோம் இந்த சைட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்லைடில் சைட்ஸ் வச்சு பிரிச்சிருக்கோம் சைட்ஸ் வச்சு ட்ராங்கிளில் வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து மூணு பக்கமும் இருக்கும் சில ட்ராங்கிளில் மூணு பக்கம் இருக்கும் மூணு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்க ட்ராங்கிள் நம்ம சொல்லுவோம் முக்கோணம் தானே சொல்லுவோம்னா சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன இருக்கும்னா இந்த மூணு சைடு இருக்குல்ல இந்த ஒரு சைடு இருக்கு இதுவும் இது இது ஸோ மூணு பார்த்தோன்னா ஒரே லெந்து தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் பத்து தான் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பத்து தான் இருக்கும் ஸோ இது இது பேர் என்னன்னா சமபக்க முக்கோணம் மூணு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இது பக்கம் மூணும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பக்கமுமே ஒரே தான் இருக்கும் மூணு என்னவா இருக்குன்னா சமபக்க முக்கோணத்துல சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்கும் இது மாறவே மாறாது ஒரே ஆங்கிள் இருக்கு அதுல சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும்னா கண்டிப்பா இருக்காது எல்லாமே சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஒன்னும் இருக்காது பிப்டி நைன் இருக்காது கரெக்டா சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்கும் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்துல இந்த சைஸ் மட்டும் தான் மாறும் இது பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம் பதினஞ்சு இருக்கலாம் பட் எதுவா இருந்தாலும் மாறினாலும் சைடு எதுவா மாறினாலுமே இந்த வீடியோ என்னவா இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆகாது இது வந்து ஈக்குலேட்டல் ட்ராங்கிள் நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவோம் ஈக்குலேட்டல் ட்ராங்கிள் சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து சமபக்க முக்கோணம் சொல்லப்படும் ஸோ அடுத்த ட்ராங்கிள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ட்ராங்கிள் ஐசோலேஷ் ட்ராங்கிள்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல இரு சமபக்க முக்கோணம் இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா என்னன்னா இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா என்னன்னா ட்ராங்கிள்ல மூணு சைட்ஸ்ல ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் மூணாவது சைடு வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைட்ல இருக்கும் ரெண்டு சைடு இருக்குது இரு சம பக்கம் முக்கோணம் ஒரு பக்கம் டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது இதுல ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே அதே தான் இந்த பக்கமும் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அங்க சொன்ன சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் சொன்னோம் சம பக்கம் முக்கோணத்துல பட் இங்க சிக்ஸ்டி இல்லாம சொல்லி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு அதிகம் அவசியம் கிடையாது இந்த லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறும் என்னதான் மாறினாலும் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன்னா இருக்கும் இப்ப இங்க நாற்பதுன்னு இருக்கு அப்படின்னா இங்கேயும் நாற்பது தான் இருக்கும் இதுக்கேற்ற மாதிரி இது மாறிக்கும் நம்ம ட்ராங்கிள் நமக்கு தெரியும் ட்ராங்கிளோட உள் உள்ள இருக்க ஆங்கிள் இருக்குல்ல இன்னர் ஆங்கிள்ஸோட சம் எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியா தான் இருக்கும் இது வந்து எந்த ட்ராங்கிள்னாலும் மாறாது மூணு பக்கம் இருக்கும் மூணு பக்கத்தோட ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் த ஆல் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் வந்து இது ஆல்வேஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதே அதனால மட்டும் தெரியும் போயில ஃபார்ட்டின்னு சொன்னா இதுவும் ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் இங்கே ஹண்ட்ரடா இருக்கும் லெட்ஸ் இது வந்து ஒரு அறுபதுன்னு இருக்கு அப்படின்னா இங்க அறுபது ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் அறுபது ஆயிடும் ஸோ இல் சம பக்கம் முக்கணமா மாறிடும் கரெக்டா
சோ இதுல வந்து சோ ட்ரையாங்கிள்ஸோட அடுத்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பை ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் எப்படி வந்து டிஃபரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படினு பார்க்கறது தான் சோ ஆங்கிள்ஸ்ல இந்த உள்ள இருக்குல்ல ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு ஒரு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் என்னன்னா குறுங்கோணம் முக்கோணம் உள்ள இருக்க ஆங்கிள் வந்து நைன் டிகிரியோ அதுக்கு கீழே இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்க ஆங்கிள் பேர் ட்ரையாங்கிள் பேர் வந்து குறுங்கோணம் முக்கோணம் எல்லாமே அவ்வளவுதான் இருக்கும் ஓகே அது எனக்கு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன மூணு சமூக பாத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அதுல டிஃபரன்ஸ் கிடையாது மூணு பக்கம் இருக்கும் அது டிஃபரன்ஸ் கிடையாது ஓகே உள்ள ஒரு இது மட்டும் இட் பீன் லெஸ் தேன் நைன்டி டிகிரி இப்படி இருக்குன்னா அது குறுங்கோணம் முக்கோணம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் டைப் என்னன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் அப்படின்னா ஒரு சைடு எதுனா ஒரு சைடு வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அட் இஸ் கால் செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் நம்ம அப்படின்னு வேணா பாத்துருக்கோம் இதுல கூட பாத்துருவோம் இந்த செங்கோண முக்கோணம் ப்ராப்பர்ட்டி தானே இருக்கு பிட்டாகோரஸ் சிரிமில் அப்ளை பண்றோம் பிட்டாகோரஸ் சிரிமில் டிரைவ் பண்ணி தான் ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோண முக்கோணம் சொல்லுவோம் ஓகே இங்கேயும் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் சம்ம இதெல்லாம் சேஞ்சே கிடையாது மூணு டோ டோட்டல் பண்ணா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் இந்த பக்கம் நைன்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ் நைன்டி டிகிரி வரணும் சம் ஆஃப் அதர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஐ மீன் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் பிளஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆங்கிள் இது வந்து ஒரு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இது அட்ஜஸ்ட் ஆங்கிள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதர் நைன்டி டிகிரி வரணும் அப்போ டோட்டல் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து மேட்ச் பண்ண முடியும் இது வந்து செங்கோணம் முக்கோணம் சொல்லுவோம் மூணாவது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ட்ராங்கிள்ல ஒரு ஆங்கிள் இருக்குல்ல பேஸ் ஆங்கிள் இது வந்து மோர் தன் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் மோர் தன் நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னு இட் இஸ் கால் விரிகோண முக்கோணம் தமிழ்ல வந்து விரிகோண முக்கோணம் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல வந்து இட் இஸ் கால் அப்யூஸ் ஆங்கிள் பட் இதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மொத்தம் மற்றபடி பார்த்தோம்னா ஒரு மட்டும் தான் நைன்டி டிகிரிக்கு மேல இருக்கும் மற்றபடி இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அதே தான் மூணு ஆங்கிளுமே வந்து டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி வரும் அதெல்லாம் அதே தான் சைஸும் வந்து இட் மே மூணும் ஒன்னா இருக்கலாம் இல்ல வேற யா இருக்கலாம் ஒரே சைஸாகவும் வந்து இருக்கலாம் லெட்ஸ் ரெண்டு ஒன்னா இருக்கலாம் மூணாவது ஒன்று வேற மாதிரி இருக்கலாம் அதெல்லாம் டிஃபர்ஸ் ஐ மீன் அதெல்லாம் அந்த சைஸ் பற்றி சொல்லவே இல்லை இட் இஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸை மட்டும் வச்சு எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கும் மட்டும் தான் இல்லை சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த சைடுக்கு போகலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த சைடில் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆங்கிளுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ட்ராங்கிளுக்கும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு எப்படி வந்து அதோட ஏரியா வால்யூம் ஆர் பெரிமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதான் வந்து ரொம்ப பேஸ் ஓகே எல்லா ட்ரையாங்கிளுக்குமே வந்து ரொம்ப பேஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயரு ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஈவன் ஃபார் அதர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கும் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இது இதோட ட்ராயிங்கிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பேசிக் என்ன இருக்கணும் நம்மளுக்கு பிதாகர சேரமோட ரூல் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிதாகர சேரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிதாகர சேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹைபாட்டினியூஸ் சொல்லுவாங்க அதர் வந்து அட்ஜஸ்டன் சைட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால் ஆப்போசிட் சைட் ஓகே இது ரூல் என்னன்னா ஹைபதினி ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஓகே இது வந்து பேஸா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சிருந்தா தான் இதை பண்ண முடியும் ஐ மீன் மேக்ஸ்ல நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஐ மீன் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அண்ட் அகைன் நம்ம இதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று பார்த்தோம்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல ஒரு ஆங்கிள் கண்டிப்பா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தா தான் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகே சார் இஸ் நோ டவுட் அது மட்டும் தான் ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்க ஆப்போசிட் சைடு இருக்குல்ல இது பேர் வந்து ஹைபோட்டோனியூஸ் சரி இருக்குல்ல இது பேர் வந்து ஹைபோட்டோஸ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து கர்ணம் சொல்லுவோம் ஸோ அது பேர் வந்து கர்ணம் இதுக்கு நடுவுல இது நடுவுல ஒரு இதுல இருந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இல்லை சார் இங்க இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு இது வரைஞ்சிங்கன்னா இது கரெக்டாக எங்கே கட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா கர
ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுல ஸோ இது ஏரியா வந்து நம்ம நார்மலாக பேஸ்லாம் பார்க்க தான் எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் நிறையா ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறேன் ஸ்கொயர் எடுக்கல அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒரு பக்கம் சின்னதாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் பெருசாக இருக்கும் அதுவும் மீட் ஆகும் ஸ்கொயரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருந்திருக்கணும் அப்போது எல்லாமே சமமாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக சமமாக வராது ஏன்னா ரைட்டாங்கிள் ட்ராங்கிளில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக ரூல் கிடையாது ஒரு பக்கம் பெருசாக இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் சின்னதாக இருக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் இங்கேன்னா ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறேன்னா இதோட ஏரியா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இது நம்ம எல்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மல்டிப்ளைடு பை பி ஓகே இது வந்து ஃபுல் ஏரியா இருக்கு இப்போ ட்ராயிங்கில் பார்த்தோம்னா இது நான் டயக்ல ஒன்று வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோடு இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கு கரெக்டாக டயக்ல வரைஞ்சாலே என்ன ஆகிடுது டயக்ல பிரிஞ்சுது ஸோ ரெக்டாங்கில் நமக்கு தெரியும் இது நைன்டி டிகிரி இது ஒரு நைன்டி டிகிரி இந்த எல் அப்படி தான் இருக்கு இந்த பி அப்படி தான் இருக்கு இதுவும் பி தான் இதுவும் எல் தான் கரெக்டா இந்த நேரத்தில் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே அப்படி தான் இருக்கு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு இது ரெண்டாக பிரிச்சேன்னா இது ஒரு பாட் அது ஒரு பாட் அப்போ இது இதோட ஏரியா என்னவா இருந்திருக்கும் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ஒன் பை டூ எல் மல்டிப்ளைடு பை பி இது இதோட ஏரியா லெட்ஸ் ஏ ஏரியா ஒன்று நானும் வச்சுக்கலாம் அதை ஏரியா டூவோடது என்னவா இருக்கும் ஒன் பை டூ எல் மல்டிப்ளைடு பை பி ஸோ இதை நம்மளும் ஒரு இது ஒரு ஒரு சைடோடது இது ஏரியா டூவோடது இது ஏரியா ஒன்னோடது ஸோ இப்போ இது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சா ஸோ இப்போ இது வச்சாலும் சொல்கிறோம் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஏரியா தெரியணும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள் ஏரியா தெரியும்னா ஆஃப் எல் பை டூ ஒரு ரெக்ட் ஆங்கிள் ரெண்டாக உடச்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால் ஒரு ட்ராங்கிள் வந்துடும் சம பக்கம் சாரி ஒரு செங்கோணம் கோணம் வந்துடும் டேரக்டாகவே டெரிவ் பண்ண முடியும் ஒன் பை டூ எல் இன்ட்டு பி இதனால தான் வந்து ஒன் பை டூ எல் பை டூ வந்துடும் எல் இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் செவகத்தோட பரப்பளவு கண்டு பிடிக்கும் ஃபார்ம்ல எல் இன்ட்டு பி அது நடுவில் டேங்கிளாக பிரித்து எடுத்தோன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் வந்துடும் இன்னொரு பக்கமும் எக்ஸாக்டாக இது என்ன இருக்கோ இதே தான் இந்த பக்கமும் இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை டூ எல் இன்ட்டு பின் போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இதுக்கு தான் இது ஏரியா வந்துருக்கு இப்போ நம்ம இதோட லெட் சே சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் தெரியும் அட்ஜஸ்டன் பக்கம் ஒரு பையன் எல்லுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை அந்த பக்கம் எச்சுன்னு கொடுத்துருக்கலாம் ஹைபர்டனிஸ் மட்டும் தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹைபர்டனிஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹைபர்டனிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஹைபர்டனிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சைஸோட ஆங்கிள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சைஸோட ஆங்கிள் என்ன வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு வந்து லெட் சைடு வந்து நான் ஒரு எச்சுன்னு வச்சுக்கிறேன் கேபிட்டல் எச்சுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ட்ராங்கில் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம பீன்னு சொல்லுவோம் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடிப்பக்கம் இது உயரம்னு சொல்லுவோம் உயரம்னா எச் ஓகே ஸ்மால் எச் ஓகே ஸோ நான் ஒய்பட்டன் எச் எச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எச் ஸ்கொயர் நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் கர்ணம்ஸ் ஈக்குவல் டு எதில் இருக்க பக்கம் ஸ்கொயர் ஓகே ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம கேஸில் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் எச் ஸ்கொயர் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஸோ ஹெச் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ சுற்றுலா கட்ட என்ன பண்ணுவீங்க பி தெரியும் ஹெச் தெரியும் இந்த கேபிட்டல் ஹெச் தெரியும் ஓகே ஸோ லெட்சே சுற்றுலாலாம் இதில் வந்து நம்ம ட்ராயிங்கில் கேட்டதே இல்லை லெட்சே பெரிமீட்டர் பி தெரியும் ப்ளஸ் ஹெச் தெரியும் ப்ளஸ் கரணம் கேபிட்டல் ஹெச் இது போட்டிங்கன்னா ஸோ நான் இது வரைக்கும் நம்ம சம்பளம் வந்து இதெல்லாம் கேட்டதில்லை பட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ சுற்றுலா உங்களுக்கு தெரியும் இது மூணு தான் வந்து நம்ம இது பார்க்க வேண்டியது நம்ம அடுத்த ட்ராயங்கிளுக்கு போகலாம் அடுத்த ட்ராயங்கிள் வந்து ஈக்குலேட்டல் ட்ராயங்கிள் ஈக்குலேட்டல் ட்ராயங்கிள்னா இன்னும் ரைட் ஆங்கிள் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஈக்குலேட்டல் ட்ராயங்கிளும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் இதுவும் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் சீக்கிரம் ட்ராயங்கள் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த மூணு பக்கம் இருக்குல்ல முன்னாடி சொல்லணும் போது இந்த மூணு பக்கமே ஈக்குவலா இருக்கும் லென்த் என்ன லென்த் பார்த்தோன்னா இதுவும் 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 ஈக்குவலா இருக்கும் சென
அறுபதா மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இந்த சைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம் இருபது சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் இந்த யூனிட் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிருக்கலாம் பட் இந்த பக்கம் ஈக்குலேட்டர்ல இருந்தா இது ஒண்ணு இருந்தா இதுவும் ஒன்னதா இருக்கும் இதுவும் ஒன்னதா இருக்கும் இது பத்தாச்சுன்னா இதுவும் பத்தா இருக்கும் இதுவும் பத்தா இருக்கும் இதுல டிஃபரன்ஸே இருக்காது செகண்ட் ஒன்று லாஸ்ட் ஆங்கிள் லாஸ்ட் இதுல பார்த்துருந்தோம் மீடியம் என்னன்னு பார்த்தீங்க என்னன்னு சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் சொன்னோம் கரெக்டா இது வந்து சைட்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இது வெர்டெக்ஸ் சோ வெர்டெக்ஸ் இருந்து ஆப்போசிட்டுக்கு நைன்டி டிகிரில ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் மீடியன் ஓகே இந்த மீடியன்ல இந்த டிராயிங்ல பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா இந்த மீடியன் வந்து கட் பண்றது நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் இந்த மீடியன் கட் பண்றதுனால இது எக்ஸாக்டா ரெண்டாவே பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா நார்மல் டிராயிங்ல என்ன பண்ணுவோம்னா சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து கட் பண்ண சொல்லுவோம் கட் பண்ணோம்னா மீடியன் மேபி இங்க சென்டர் ஆகும் மீடியன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மீடியன் நம்ம ஜாகிரபி எல்லாம் படிச்சிருக்கும் அச்சரேகை தீர்க்கரேகை எல்லாம் பாத்துருப்போம் நடுவுல வர்றது வந்து பூமி ரெண்டா கரெக்டா பிரிக்கும் அந்த ரேகை எல்லாம் சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி இங்க பண்றதும் இட் இஸ் கால்டு மீடியன் நடுவுல வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டா பிரிச்சா இட் இஸ் கால்டு மீடியன் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த மீடியன் வரைஞ்சீங்கன்னா மீடியன் டிகிரி வந்து நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் பட் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இது நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை மேபி கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் சிக்ஸ்டியா இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் மேபி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியா இருக்கலாம் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கல் சமபக்க முக்கோணத்துல இது எப்பவுமே நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அதே மாதிரி இங்க இது கட் பண்ணதுனால இந்த கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குல்ல எக்ஸாக்டா ரெண்டா கட் பண்ணும் இது தேர்ட்டியா இருக்கும் இதுவும் தேர்ட்டியா தான் இருக்கும் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கல் அதே மாதிரி இந்த மீடியன் எல்லாமே இதுக்கு ஒரு மீடியம் வைக்கிறீங்க என்ன வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஒரு மீடியம் கட் பண்றோம் இது எல்லாமே சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஒன்னாதான் இருக்கும் இங்கதான் கட் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இதை வச்சு நீங்க சுத்தி ஒரு வட்டம் போட்டீங்கன்னா உங்களால வட்டம் வரைஞ்சிட முடியும் ஓகேவா இதெல்லாம் இதோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஈக்குலேட்டர் ட்ராயங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே பட் இது ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து மற்ற ட்ராயங்கள் அப்ளிகபிளே ஆகாது ஓகே இப்ப இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் மீன் எப்படி வந்து வால்யூம் எப்படி வந்து பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பாக்கலாம் சரிங்க போன வீடியோல ஈக்குலேட்டர் ட்ராயிங்கில் பத்தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் என்ன சைட்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆங்கிள்ஸ் என்னவா இருக்கும் மீடியம் என்ன என்ன எங்க கட் பண்ணும் மீடியனுக்கும் வெட்டெக்ஸ் என்ன வெட்டெக்ஸ் எங்க கட் பண்ணுது கட் பண்ணுச்சுன்னா என்ன பாதியை பிரியும் எவ்வளவு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆங்கிளுக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோல ஐ மீன் இந்த ஸ்ட்ரைட்ல வந்து ஏரியா என்ன அதோட பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது அதை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா பெரிமீட்டர் தான் ஸோ பெரிமீட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ தான் சைடு ஓகே இது ஏ இதுவும் ஏ இதுவும் ஏ கரெக்டா ஸோ இப்போ பெரிமீட்டர் என்னவா இருக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பக்கம் ஏ கூட்டணும் ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ ஏ ஸோ வந்து லெட்ஸ் ஏ இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஓ அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டு பி இன்டு ஹெச் ஓகே உங்களுக்கு ஹெச் தெரியாது நம்ம ஹெச் வந்து டிரைவ் பண்ணலாம் ஹைபா ஐ மீன் பிதகர சிரம் தெரியும் பிதகரம் சிரியம்ல ஹைபோட்டனியூஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கை ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஏ தான் இருக்கும் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் சைட் நம்மளுக்கு என்னது ஹெச் ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் என்னது கீழே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது நம்ம என்ன ஆயிடுது ஒன் பை டூ கே தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடும் இந்த இதான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இன் மைனஸ் த்ரீ ஏ மீன் ஏ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏ இருக்கு இல்லை ஒன
So, 1 by 2. B in the number base on the A. H of the found on the room. Root 3 by 2A. Correct. So, for the no add on, it is A square add on. A square. Okay. A square into root 3 by 4. And I'm good. Root 3 by 4. A square. Okay. At the formula. So one perimeter then into three into a at the area we can win bath. Area is equal to uh, root three by four a square. Okay. So the other H and Bro, H and Bucilla, H is not direct apply vanilla, illavina, Pitagas may apply bunny, H and Buddhist, H learn the either separate bunny on the Mucha Murio. So H or the formula on the Buddhist stop. Setra formula then you're looking at one H or the formula rend. This is the area of the formula. This is the moon. This is the moon. In the video, we will see the triangles. The triangles are basic classification based on angles and based on sites. Based on angles, based on sites, and based on properties. And the triangles are basic and core. The important triangles are right angle triangle. That's the properties and the formula is the same as the Plus, if you look at the equilateral triangle, the equilateral triangle, the properties and the formula is the same as the next video. Let's see this in the next video. Thank you. You can get a job with your job. IAS Academy. UPSC, TNPSC, TNUSRP, TED, Banking, RRP and SSC. அரச அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. ஆன்லைன், ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாसेस, ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ், வீக்லி டெஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் லேப், ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ரூம். எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி, ப்ளே ஸ்டோர் ஆப் கிளிப்சமாக டவுன்லோட் செய்துடுங்கள். கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம். ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம். அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி. பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு. ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி. Opposite to SBI Bank, Kumpukar Nagar, Kolathu, Chennai 99. Cell number 9962. 